வணக்கம் சிம்மராசியில் இருக்கிறவங்களுக்கு புத்தாண்டு ராசி பலன்கள் பார்க்கலாம் பிறக்க போகும் புத்தாண்டு முன்னேற்ற பாதையை நோக்கி அடியெடுத்து வைக்கும் விதத்தில் தான் உங்களுக்கு அமைய போகுது தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் அதிகம் பெற்ற நீங்கள் இந்த புத்தாண்டில் சாதனைகளை நிகழ்த்தி சரித்திரத்தில் இடம் பிடிக்க போகிறீங்க மனதிற்கினிய சம்பவங்கள் ஏராளமாக நடைபெறும் ஆண்டாக இந்த புத்தாண்டு அமைய போகுது ஆத்ம பலம் நிறைந்தவர்கள் நீங்கள் உங்களிடம் ஒரு காரியத்தை ஒப்படைத்தால் உடனடியாக செஞ்சு முடிச்சு உங்களோட திறமையை வெளிப்படுத்துவீங்க எதிரிகளின் பலம் எப்பொழுது குறையும்னு காத்திருந்து அந்த நேரம் பார்த்து தக்க விதம் செயல்பட்டு வெற்றி காண்பீர்கள் புத்தாண்டின் தொடக்கத்தில் உங்கள் ராசிநாதன் சூரியன் குரு வீட்டில் பஞ்சமஸ்தானத்தில் பலம் பெற்று சஞ்சரிக்கிறாரு அவரோடு தன லாபாதிபதியான புதனும் ஆறு ஏழுக்கு அதிபதியான சனியும் இணைஞ்சிருக்கிறாங்க புத ஆதித்ய யோகம் செயல்படுற அதே நேரத்தில் அஷ்டமத்தில் செவ்வாய் சஞ்சரித்து சுகஸ்தானத்தில் வீட்டிருக்கிற குருவின் அருட்பார்வை அதன் மீது பதிவுறதுனால குரு மங்கள யோகம் உருவாகுது அதனால் இந்த புத்தாண்டில் நீங்கள் நினைச்சதெல்லாம் நிறைவேற போகுது தொட்டது துளங்கும் இந்த நேரத்தில் தொழில் சம்பந்தமாக நல்ல முடிவு எடுப்பீங்க இந்த புத்தாண்டின் தொடக்கத்தில் குருவின் பார்வை பத்தாம் இடத்துல பதியுது அக்டோபர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி குரு பெயர்ச்சி நிகழ இருக்குது வருட கடைசியில் உங்களுக்கு வளர்ச்சி கொஞ்சம் கூடுதலாகவே இருக்கும் முன்னதாகவே பிப்ரவரி மாதத்தில் ராகு கேது பெயர்ச்சி நடைபெற போகுது ராகுல் ஆபஸ்தானத்திலும் கேது உங்கள் ராசிக்கு பஞ்சமஸ்தானத்திலும் குரு வீட்டில் சஞ்சரிக்க போறாரா போறாங்க அதனால பிள்ளைகளால் பெருமை சேரும் அவர்கள் கல்யாணம் அவர்கள் கல்யாண கனவுகள் நனவாகும் படிப்பில் மந்த நிலை இருந்த பிள்ளைகள் இனி நல்ல முறையில் படிக்க தொடங்குவாங்க பூர்வீக சொத்து தகராறுகள் நல்ல முடிவிற்கு வரும் பாக பிரிவினைகள் சுமூகமாக முடியும் பழைய பங்குதாரர்கள் விலக நேரிட்டாலும் புதிய பங்குதாரர்கள் தானாக வந்து சேர்வாங்க ஆறில் கேதுவும் பனிரெண்டில் ராகுவும் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருக்கும்போது சர்ப்ப கிரகங்களின் ஆதிக்கம் மேலோங்கி இருக்கு அதனால முதல் இரண்டு மாதங்கள் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையோ முன்னெச்சரிக்கையோடு இருந்தீங்கன்னா முன்னேற்ற பாதை சிறப்பாக இருக்கும் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் கடகத்தில் சஞ்சரிக்கும் ராகு பிப்ரவரி பதிமூன்றாம் தேதி லாபஸ்தானத்துக்கு போறாரு ஆறில் சஞ்சரிக்கும் கேது பஞ்சமஸ்தானத்துக்கு வர்றாரு இந்த மாற்றம் ஒரு இனிய மாற்றம் ராகு உங்களுக்கு பொருளாதார நிலையை உயர்த்தி கொடுக்க போறாரு வெளிநாடு சென்று படிக்க படித்து உத்தியோகமும் பார்க்க வேண்டும்னு நினைச்சவங்களுக்கு அது கைகூடும் இளைய சகோதரத்தோடு இணக்கம் ஏற்படும் மாமன் மைத்துனர் வழியில இதுவரைக்கும் இருந்த மனக்கசப்புகள் மாறும் இல்லத்திற்கு தேவையான விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்குறதுல கவனம் செலுத்துவீங்க வாங்கிய கடனை கொடுக்க எடுத்த முயற்சி அனுகூலம் தரும் அரசாங்க வழியில எதிர்பார்த்த சலுகைகள் கிடைக்கும் வருட தொடக்கத்துல ஆறாம் இடத்தில் சஞ்சரிக்கும் கேது பிப்ரவரி பதிமூன்றாம் தேதி முதல் ஐந்தாம் இடத்தில் சஞ்சரிக்க போறாரு குடும்ப சுவமை கொஞ்சம் கூடுதலாகவே இருந்தாலும் எதையும் சமாளிக்கும் ஆற்றல் உங்களுக்கு உண்டு ஞானக்கு அரகனாக கேது கருதப்படுவதால் ஆன்மீக நாட்டம் அதிகரிக்கும் ஆலய திருப்பணிகள் பலவும் செய்ய முன்வருவீங்க தாழ்வு மனப்பான்மை அகலும் தடை கற்கள் படிக்கற்களாக மாறும் வரவேண்டிய பாக்கிகள் எளிதில் வசூலாகும் இடம் பூமி வாங்கும் யோகம் உண்டு பிள்ளைகளின் கல்யாண கனவுகள் கைகூடும் இது போன்ற காலங்களில் திசா புத்திக்கேற்ற தெய்வ வழிபாடும் பஞ்சமஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கும் கிரகத்துக்குரிய வழிபாடும் ராகு கேது பிரீத்தியும் பாம்பு கிரகங்களின் பெயர்ச்சிக்கு முன்னதாகவே செய்வது நல்லது அக்டோபர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி குரு பெயர்ச்சி நிகழ இருக்கு இதுவரை உங்களோட ராசிக்கு நான்காம் இடத்தில் சஞ்சரிச்சு வந்த குரு பகவான் இப்பொழுது பஞ்சமஸ்தானத்துல சஞ்சரிச்சு நெஞ்சம் மகிழும் சம்பவங்கள் நிறைய நடைபெற வழிவகுத்து கொடுக்க போறாரு குறிப்பா குருவிற்கு இருக்கும் இடத்தை காட்டிலும் பார்க்கும் பார்வைக்கு பலன் அதிகம் அப்படிப்பட்ட குரு பகவான் நவ கிரகங்கள்ல சுப கிரகம்னு பெயர் எடுத்தவர் அவர் தனது ஒன்பதாம் பார்வையால் உங்கள் ராசியை பார்க்க போறாரு அதுவும் சாதாரண பார்வை அல்ல சொந்த வீட்டில் அமர்ந்துட்டு பார்க்க போறாரு அதனால உங்களோட ஆவல்கள் அனைத்தும் எளிதில் நிறைவேறும் நேரம் இது ஆரோக்கிய தொல்லை அகலும் ஆதாயம் கூடுதலாக இருக்கும் பொல்லாதவர்கள் உங்களை விட்டு விலகுவாங்க பொது வாழ்வில் இருக்கிறவங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகளும் தலைமை பதவிகளும் கிடைக்கும் பிள்ளைகளின் கல்யாண கனவுகளை நனவாக்கும் முயற்சியில வெற்றி உண்டு சொத்துக்களால் ஆதாயம் உண்டு மனை மண் வாங்கும் யோகமும் அதை வாங்கி விற்பனை செய்பவர்களுக்கு அதிக லாபமும் கிடைக்கும் நேரம் இது வரவேண்டிய பாக்கிகள் வசூலாகும் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் ஒழுங்காகும் பிறருக்கு பொறுப்பு சொல்லி வாங்கி கொடுத்த தொகை வந்து சேரும் பணமலையில் நனையும் நேரம் இது பக்க பலமாக இருந்த நண்பர்களின் உதவியும் கிடைக்கும் புதிய தொழில் தொடங்கும் முயற்சியிலையும் அதிகம் ஆர்வம் காட்டுவீங்க உத்தியோகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு வர வேண்டிய சம்பள பாக்கி வந்து சேரும் பணி நிரந்தரம் பற்றிய தகவலும் வந்து மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் மிதக்க போறீங்க சிம்ம ராசியில பிறந்த பெண்களுக்குன்னு சிறப்பு பலன்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புத்தாண்டில் சுப செலவு சுப செய்திகள் வந்துட்டே இருக்கும் வேலை தேடுறவங்களுக்கு வேலை மாலை தேடுறவங்களுக்கு மாலை சூடுவதற்கான அறிகுறிகள் தோன்றும் 
அனோதிடம் கூடும் வாழ்க்கை தேவைகள் பூர்த்தியாகும் கணவன் மனைவிக்குள் கனிவும் பாசமும் கூடும் புண்ணிய காரியங்களுக்கு பொருளுதவி செய்வீங்க பிள்ளைகளால் உங்களுக்கு உதிரி வருமானங்கள் கிடைக்கலாம் கூட பிறந்தவங்களால உங்களுக்கு ஒரு சிலர் மட்டும் உறுதுணையா இருப்பாங்க நூதன பொருள் சேர்க்கை உண்டு குறுப்பெயர்ச்சிக்கு பின்னாடி நல்ல செய்தி இல்லம் தேடி வரும் பணிபுரியும் பெண்களுக்கு எதிர்பார்த்த சலுகைகள் கிடைக்கும் வாகனம் வாங்கும் முயற்சி கைகூடும் பெற்றோர்களின் உடல் நலத்தில் கவனம் தேவை வீடு வாங்கும் யோகமும் பழைய நகைகளை புதுப்பித்து புதிய ஆபரணம் வாங்கும் யோகமும் உண்டு பக்கத்து வீட்டாரின் பகை மாறும் மக்கள் செல்வாக்கு அதிகம் இருக்கிறதுனால பொது வாழ்வில் இருக்கிறவங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும் குலதெய்வ வழிபாடும் சர்ப்ப சாந்தியும் குரு பிரீத்தியும் செஞ்சுக்கிறது நல்லது பொதுவாக கவனமாக இருக்க வேண்டிய காலம்னு சிம்மராசியில் இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜூ மே மாதம் ஏழாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலேருந்து ஜூன் மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி வரைக்கும் சனி செவ்வாய் பார்வை காலம் இந்த காலத்துல மிதுன செவ்வாய தனுசு சனி பாக்குறாரு இந்த காலத்துல மிக மிக கவனமுடன் செய்ய வேண்டிய செயல்பட வேண்டிய காலம் தொழிலில் நெருக்கடிகள் அதிகரிக்கும் கூட்டாளிகள் உங்களை விட்டு விலகுவாங்க எதிர்நீச்சல் போட்டாவது முன்னேறலாம்னு நீங்க நினைப்பீங்க உதவி செய்வதா சொன்னவங்க கடைசி நேரத்துல கையை விரிச்சிடுவாங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஜூன் ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து ஜூன் இருபத்தி ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் ரிஷப சுக்கரனை விரிச்சிக்கு குரு பாக்குறாரு இந்த காலத்துல பெண்வழி பிரச்சனைகள் தலை தூக்கலாம் பெரிய தொகை போட்டு தொழிலை விரிவு செய்யும் முயற்சியில் தடை ஏற்படும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் அடிக்கடி உடல்நிலை தொல்லைகளும் மருத்துவ செலவுகளும் கூடும் ஒரு சிலருக்கு இடம் மாற்றங்கள் உருவாகும் உத்தியோக மாற்றங்கள் தானாக வந்து சேரும் விலை உயர்ந்த பொருட்களை கையாளுவதில் கவனம் தேவை சிம்மராசியில் இருக்கிறவங்களுக்கு பொதுவான வளர் வழிபாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாத சிவராத்திரியில் விரதம் இருந்து சிவன் நாமத்தை தினமும் எழுதி வருவதோடு ரணியூர் ஆட்கொண்டநாதர் சிவபுரம் தேவியை பூக்கொண்டும் பால் கொண்டும் வழிபட்டீங்கன்னா வாழ்க்கை வளமாக இருக்கும் மேலும் தகவல்களுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ